Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KC201T and here we are in lecture number 1 of unit number 5. So in the last lecture basically we have finished our unit number 4 जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी है digital electronics क्या है number system convert कैसे किए जाते हैं एक number system को दूसरे number system में कैसे convert करते हैं then the next main topic जो हमने इस unit में पढ़ा था डाला simplification of boolean function जी हाँ boolean algebra और k map up to six variable का use करके किस तरह से हम simplified expression calculate करते हैं we have seen in that unit right then the last topic जो हमने cover किया था in the last lecture that is integrated circuit definition क्या होती है and what are the different IC technologies such as small scale integration, medium scale, large scale, very large scale ये सब क्या है, किस base पे classify के आते हैं we have all learned in our last lecture right now from this lecture हम लोग start करने जा रहे हैं our unit number 5 and in unit number 5 सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं that is about signal signal क्या है, कौन कौन सी category के signal होते हैं किस तरह से signal को represent किया जाता है वो सब हम यहाँ पे बात करेंगे तो चलिए अपना lecture start करते हैं on basics of signal representation and analysis so सिग्नल तो सिग्नल क्या है अब अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं कि आपको एक ग्राफ में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं हम लोगों ने देखे भी हैं बहुत सारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखी हैं कि क्वांटिटी है करंट दैट करंट इज वैरीड अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज पहले वो वोल्टेज जैसे-जैसे बढ़ाएं वैसे-वैसे बढ़ती है उसके बाद जाके फर्दर कांस्टेंट हो जाती है तो ये ग्राफ मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज तो वहीं पे सिग्नल की बेसिक डेफिनेशन क्या बनाते हैं अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एक्सप्लेन its behavior with respect to time that is called signal so signal aapki koi bhi quantity ho sakti hai like agar mein koi quantity dira hoon it is a sinusoidal in nature to aap bolenge it is a sine wave yeh sinusoidally vary kar rahi hai so koi bhi signal with respect to time uska graphical representation uske behavior ko explain karta hai that is called the signal right wohi pe ek aur definition mein nahi haa pe rakhi hai that is what is system now what is system अब system के अगर हम बात करें तो signal process signal को process करने के लिए क्या required है I required some system so system is that particular block basically it is a functional block set of functional blocks आप कह सकते हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं and produce an output in response to an input signal एक particular input के respect पे आपका system जो है corresponding output generate करता है for an example, simple sum I have to keep an example in front of you. Suppose it is a system, it is called fan. Right? Now, fan is what is fan? There are many components in the fan. It is a set of functional blocks which are connected with each other. And it will produce a particular output that is called air when you supply an electric supply over here as an input. राइट right? तो दिस इज द फॉर्म ऑफ सिस्टम कोई भी सिस्टम है वो आपके सिग्नल को प्रोसेस करता है चाहे फिर वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहा हो या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर रहा हो वॉट एवर मॉडलेशन कर रहा हो जो चीज आप यहां पे सब देखेंगे तो कोई भी सिस्टम है एम्पलीफिकेशन कर रहा है बीजेटी इज ऑल्सो सिस्टम की कोई इनपुट आपके पास बीजेटी में आपने अप्लाई किया एंड यू विल गेट सम आउटपुट तो अगेन यहां पर कुछ ना कुछ एम्पलीफाई हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द बेसिकली सिस्टम राइट सो दिस इज द स्मॉल डेफिनेशन अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल एंड व्हाट इज द सिस्टम अब यहां हम आगे बात करेंगे सिग्नल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सिग्नल का क्लासिफिकेशन आता है कि बेसिकली सिग्नल दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है वन इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस टाइम एंड वन इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टाइम नाउ व्हाट इज कंटीन्यूअस टाइम एज द नेम डिफाइन कंटीन्यूअस टाइम तो कंटीन्यूअस टाइम का मतलब होता है एक ऐसा सिग्नल जो कि टाइम की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है जनरली हम यहां पे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट द टी ग्रेटर देन माइनस इनफिनिटी टू लेस देन इनफिनिटी यानी टी की किसी भी वैल्यू के लिए अगर सिग्नल की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं तो दैट टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल राइट जैसे कि यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल को लिया है दिस इज एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो कि इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टी तो जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज होगी सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कंटीन्यूअस टाइम या अगर आप इस टाइप के सिग्नल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि लाइक दिस इज द सिग्नल 0 टू 5 ये जा रहा है एंड दिस इज द आफ्टर टी सो ये सिग्नल की वैल्यू कैसे वैरी कर रही है ये सिग्नल क्या है 0 से 5 तक एम्पलीट्यूड हमारा क्या है एम्पलीट्यूड हमारा 1 है तो 0 टू 5 यानी ऑल वैल्यू बिटवीन दिस आप कहोगे कि एम्पलीट्यूड कितना है एम्पलीट्यूड 1 है तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज सिग्नल इज कॉल्ड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल बट वहीं पे व्हाट इज डिस्क्रीट टाइम तो एज द नेम डिफाइन डिस्क्रीट तो डिस्क्रीट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर्टिकुलर टाइम इंटरवल भी कैसे इंटीजर टाइम इंटरवल की वैल्यू के लिए अगर सिग्नल डिफाइन है तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल 
लाइक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बोला था बुक जैसे बुक पेजेस होते हैं तो पेजेस अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होते हैं वन टू थ्री फोर तो डैट इज अ इंटीजर वैल्यू कभी भी बुक फ्लोटिंग पॉइंट पे नहीं चलती कि ये वन पॉइंट वन हो गया वन पॉइंट टू हो गया सो वी काउंट द नंबर ऑफ पेजेस लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन राइट सो डिस्क्रीट का मतलब भी वही है कि सिग्नल केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ऑफ टाइम पे ही डिफाइन है फ्लोटिंग वैल्यू ऑफ टाइम पे डिफाइन नहीं होता दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल नाउ अब आगे बात करूं सिग्नल की तो ये तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हो गया कि कंटिन्यूस टाइम होता है डिस्क्रीट टाइम होता है नाउ दिस टू कैटेगरी विल फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरी जो यहां पे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन और कौन कौन से टाइप के सिग्नल यहां पे होते हैं तो अगर सबसे पहली कैटेगरी में बात करूं तो ये है डिटमनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल एज अ नेम डिफाइन डिटमनिस्टिक तो डिटमनिस्टिक का मतलब अ सिग्नल हुज वैल्यू कैन बी कंप्लीटली डिटरमाइन विद सर्टेनिटी एट एनी टाइम यानी एक ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू आप श्योरली बता सकते हैं सपोज मैंने आपको एक ग्राफ दिया और ग्राफ में मैंने आपको बोला कि ये ग्राफ है ये जीरो है वैल्यू है वन वैल्यू है टू वैल्यू है सो so अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ वट इज द वैल्यू एट टाइम इन टेबल वन राइट और एट टाइम इन टेबल पॉइंट फाइव तो आप बोलोगे पॉइंट फाइव हो चाहे वन हो वैल्यू क्या है वैल्यू वन है राइट right? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द टाइम इन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एट 1.5 तो आप बोलोगे 0.5 राइट right? तो आप कंप्लीटली यानी कि श्योरिटी के साथ वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो या अगर मैंने आपको बोला वाई इज इक्वल टू 1 बाई टी अब मैं आपसे बोलूं टी की किसी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू क्या है देन आई कैन श्योरली सेड कि अगर आप बोलते हो टी इज इक्वल टू टू तो वाई इज इक्वल टू पॉइंट फाइव तो डैट मीन्स एक ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू को हम कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं या हम कह सकते हैं एक ऐसा सिग्नल जो कि कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जाता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू That type of signal is called deterministic signal. But वहीं पर अगर मैं आपको ऐसा सिग्नल दू जो मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता उसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते लाइक दिस दिस इज अ सिग्नल सपोज लाइक दैट राइट अब अगर मैं आपसे बोलूँ वट इज द वैल्यू एट टी इज इक्वल टू वन तो दिस वैल्यू इज नॉट एप्सोल्यूट वैल्यू या आप कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली लग रहा है कि हाँ इस वैल्यू का एम्पलीट्यूड क्या होगा तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज बेसिकली कॉल्ड अ रैंडम सिग्नल विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द रैंडम सिग्नल राइट The second category says periodic and non-periodic signal. So, what is the periodic and non-periodic? A signal is said to be periodic if it repeats itself after a particular time period. राइट right? अब जैसे हमने नॉर्मली साइनस ऑर्डर सिग्नल देखते हैं तो साइन वेव क्या होती है साइन वेव अपने आप को रिपीट करती है आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ये साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है राइट right? ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है तो दिस टाइप ऑफ रिपीटेशन दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड अ प्रियोडिक सिग्नल अगर वो अपने आप को रिपीट करता है बट वहीं पर अगर हम बोलते हैं सिग्नल अपने आप को रिपीट नहीं करता सपोज दिस इज अंगल वेव और यू कैन से दिस इज डिजिटल सिग्नल लाइक दिस की एक पल्स है और ये पल्स इस तरह से दिखाई गई है तो दिस इज नॉट रिपीटिंग इट सेल्फ This type of signal is called a non-periodic signal. तो सिंपल जो सिग्नल अपने आप को रिपीट करते हैं दाड़ा दाड़ा प्रियोडिक और जो सिग्नल अपने आप को रिपीट नहीं करते दाड़ा नॉन प्रियोडिक एंड इन केस ऑफ प्रियोडिक सिग्नल अगर सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर सिग्नल राइट तो दिस इज द थिंग अबाउट प्रियोडिक एंड नॉन प्रियोडिक सिग्नल अब अगर अनदर कैटेगरी की बात करूं तो आपने इस टाइप के सिग्नल भी देखे दैट इज कॉल्ड इवन एंड ऑर्ड इवन एंड ऑर्ड का क्या मतलब है अगर मैं आपको बोलूं सपोज दिस इज अ सिग्नल ओवर हेयर एंड दिस इज अ सिग्नल ओवर हेयर तो आप क्या बोलेंगे कि y एक्सिस के अलॉन्ग सिग्नल जो है वो हमारा सिमेट्रिक है तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड इवन सिग्नल इसे हम सिमेट्रिक सिग्नल भी बोलते हैं राइट दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक सिग्नल और वहीं पे अगर मैं सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि सपोज दिस इज द वेव ओवर हियर और ये वेव आपकी यहां पे है तो ये कैसे है ये एक एंटी सिमेट्रिक सिग्नल है दिस आर कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक तो इन्हें बोलते हैं ऑर्ड सिग्नल राइट right? सो so, आपको यहां केवल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नल याद रखने हैं कि अगर क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि सिग्नल क्या है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल यूज्ड इन अवर इलेक्ट्रॉनिक्स और यूज्ड इन अवर इंजीनियरिंग और यूज्ड इन अवर डेली लाइफ तो ये वो सारे बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिग्नल कैटेगराइज किस तरह से किए जाते हैं इवन आउट है डिटमिनिस्टिक रैंडम है नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ये सिग्नल्स आप ऑलरेडी देख चुके हो बहुत बार वट आर द साइनस ऑर्डल एंड एक्सपोनशियल सिग्नल तो अगर साइनस की बात करूं तो दिस इज कॉस उमेगा टी साइन उमेगा टी ये सिग्नल हम लोग देखते हैं साइन ऑर्डर के फॉर्म में लाइक like अगर हम इन्हें ड्रॉ भी करते हैं तो साइन हमारा शुरू होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बिकॉज साइन जीरो
राइट तो दीज आर द सिग्नल्स एंड हाउ दीज सिग्नल विल रिप्रेजेंट कि हम साइनासोडल को कैसे दिखाते हैं या एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को कैसे दिखाते हैं अब अगर मैं सिग्नल एनालिसिस की बात करूं तो सिग्नल एनालिसिस के लिए बेसिकली फोर ईयर डोमेन या ट्रांसफॉर्म होता है आपका जेड ट्रांसफॉर्म होता है लापलास ट्रांसफॉर्म होता है वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म या डोमेन आप कह सकते हैं जहां पर हम सिग्नल को एनालिसिस करते हैं और अगर कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन के अंदर मेनली जो यूज होता है डेट इज योर फोर ईयर डोमेन राइट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म जिसे हम बोलते हैं फोर ईयर डोमेन तो हम सिग्नल के स्पेक्ट्रम को शो करते हैं उसी चीज को हम बोलते हैं एनालिसिस फोर ईयर में किस तरह से सिग्नल स्पेक्ट्रम यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स किस तरह से बनेगा उसी चीज को बोला जाता है एनालिसिस ऑफ दट सिग्नल सो so, अगर ये क्वेश्चन आपको प्रोड्यूस होता है व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ सिग्नल एनालिसिस या व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल एनालिसिस तो आप एनालिसिस में फोर ईयर के बारे में बता सकते हैं कि फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम एक तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को ड्रॉ करते हैं डेट इज कॉल्ड द सिग्नल एनालिसिस और वहीं पर अगर आपको सिग्नल कौन कौन से होते हैं किस तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं तो अब आप इस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हो मैंने आपको थ्री टू फोर कैटेगरीज बता दी है सो so दैट आप यहाँ पे सिग्नल के बारे में लिख सकते हो कि वट इज एक्चुअली सिग्नल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल रिप्रेजेंट किए जाते हैं अब अगर इस फील्ड में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम जी हाँ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है क्या होता है व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम ये हम सब डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर तो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू